Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 17. September. Die Bürgerstiftung im Landkreis Nienburg hat jetzt offiziell den Rosengarten sowie den Bewegungsparcours in den Nienburger Wallanlagen eingeweiht. Im Rosengarten ist zunächst Platz für 80 Rosen, die ersten sind bereits gepflanzt worden. Alle Rosen werden mit kleinen Schildern versehen, auf denen die Spender sich verewigen. Den Bewegungsparcours probierten Stiftungsratsvorsitzender Martin Lechler und der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Hans-Jürgen Mayer gleich einmal aus. Mit 80 Fachleuten und interessierten Nienburgern fand gestern das erste Kolloquium zur Burg Wölpe und aktuellen Forschungen zum mittelalterlichen Burgen in Norddeutschland statt. Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes fand das große Interesse eindrucksvoll und auch Museumsleiterin Christina Nova Klimscher freute sich über den ausverkauften Zeichensaal im quet faslem haus Heute ist in Wölpe von 14 bis 17 Uhr Tag der offenen Grabung für die Öffentlichkeit. Sie kommen mit Kajaks, Kanus und Sportbooten. Das Fährhaus an der Weser in Landesbergen wird immer öfter auch von Touristen genutzt. Deshalb soll es an die öffentliche Trinkwasserversorgung und an das Abwassernetz angeschlossen werden. Doch die Kosten sind hoch. Rund 60.000 Euro hat der Kreisverband für Wasserwirtschaft berechnet. Der Sportausschuss der Gemeinde Landesbergen hat das Thema erst einmal vertagt. Was vor einem Jahr noch Grünlandbrache war, ist heute ein Paradies für Watt- und Wasservögel. Das neue Vogelbiotop am Steinuder Meer bietet fast 180 Vogelarten eine Heimat und hat sich zu einem bundesweiten Geheimtipp für Hobbyornithologen entwickelt. In diesem Jahr jährt sich die erste urkundliche Erwähnung Nienburgs zum 990. Mal. Damit bietet sich der Stadt durch die gemeinsame Idee zweier Nienburger die Chance, mit einem besonderen Projekt an einen wichtigen Abschnitt der Stadtgeschichte zu erinnern. Der Modellbauer Wolfgang Maas und Wolf Rüger Koch hatten die Idee, auf der Basis der überlieferten zeichnerischen Darstellung des Grafenschlosses ein Modell zu erstellen. Das fertige Werk hat Koch jetzt seiner Heimatstadt Nienburg geschenkt. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.